，每日更新最新短剧。来<笑>嘛，来陪我们一起过来玩啊！来呀、啊，一起玩吧。<笑>你的心跳得好快啊！为什么不敢睁开眼睛看看我们？我们不会漂亮吗？如果你肯睁开眼睛看看我们，我就不相信你会两眼空空。嗯，你这双眼的魔性太强，我现在暂时将它封印。不可再开眼，否则你就会被魔性控制，然后魔性大发，最终会变成只知道杀戮的魔头，为祸苍生。不能开眼，那我以后岂不是要当瞎子了？放心，师傅飞升之前会给你留下三个锦囊，当你完成这锦囊，就可以开眼，重见光明。不行，我还不能开眼。为什么不行？你师傅已经飞升了，你已经是天下第一了，你可以睁眼了。一群魑魅魍魉，岂敢乱舞闹戏？都给我滚！滚啊！师傅，还好你帮我封住了心魔。否则后果不堪设想。林总，不好了！林飞少爷说要紧急召开股东大会，说要罢免那总裁之位。不用慌，带我去看看就按我说的办，从今日起罢免林朗在凌天集团的总裁职位。散会。是是。等等，你又不是董事长，你凭什么罢免林总？给他看看。就在昨天，老爷子已经确认了林飞为林家继承人，并且。即将担任凌天集团的下一任董事长，这是老爷子的任命书。什么？睁大你的眼睛，好好给我看看。不仅如此，老爷子还跟我说了一个秘密。什么秘密？他林老是我们林家的养子。什么养子？没想到林总居然只是一个养子，难怪林老爷子直到现在。都不肯把董事长的位置转给他，原来如此啊！林总，真是这样吗？没错，我确实是林家的养子。让一个养子当总裁，我怕大家不服气呀、啊。哼<笑>，所以，我将收回你的总裁职位。记住，你只不过是我们林家养的一条狗，那野狗啊，是养不熟的。所以，这是老爷子的意思吗？你就当是吧。好，那我没意见。林总，你怎么能没意见呢？林天集团是你一手发展起来的呀。就算我有意见又能怎么样？林天集团毕竟是林家的资产，我对于老爷子来说终究是个外人。这么大个集团交给自己的亲儿子，总比交给我一个外人让他来的安心吧。算你识相，还知道自己是个养子啊？要我看呀，你就是走了狗屎运了。要不是有林家给你机会，你上哪儿去当这一人之下万人之上的集团总裁？让你风光了这三年，已经是很可以了。风光？你们可真好意思说呀！三年前，林天集团负债数十亿，濒临倒闭，你们却每天吃喝玩乐，夜夜笙歌。要不是林总退伍归来，临危受命，接任这个总裁，替你们收拾烂摊子，这林天集团早就倒闭了。如今。林天集团资产上百亿，你们却卸磨杀驴，坐享其成，窃取林总的努力成果，你们还有良心吗？努力、啊？哼！林天集团主营房地产生意，这三年房地产怎么做都能赚钱
，他呀，只不过是个赶上风口的猪而已。你不会以为凌天集团能发展起来，跟他有什么关系吧？你就是，你也太高看他了吧？他不过，哼，只是赶巧了而已。更何况，他现在就是一个瞎子，一个废人。于情于理呢，都没有资格再当总裁。瞎子呀，就应该好好的待在医院里，别在这站着茅坑不拉屎。林总就算是个瞎子，也比你们强一百倍、一万倍。大胆，什么态度？你这个小秘书，有什么资格指手画脚的？给我滚一边去！哟，还在这装可怜？我看你是没挨够。<笑>我的人，不是你说动就能动。等等等等，老公，你快救我！你这个臭瞎子，给我放开，不然别怪我对你不客气。好啊，我看看你怎么个不客气。进来，我告诉你，你给我放开他，不然我让保安打断你的腿，像死狗一样丢出去。到时候，整个东周市都知道，你这个大名鼎鼎的林总，像丧家之犬一样。被我丢到门外，好啊，尽管试试啊！林总，算了吧，我是十方艺术，你没必要为我出头，放手吧。嗯、算你这个臭瞎子识教，兔死狗烹，鸟尽弓藏啊！当年我接手林天集团，也是为了报答林家的养育之情，如今功成身退，我已无愧林家。不愧老爷子，从你往后，我与林家恩断义绝，林天集团的一切事务一概不再接管，总裁之位你尽管收管。好，这可是你说的，一言为定。林总，我跟你一起走，我也不干了。双喜临门，赶紧快滚吧。林飞，期望着林天集团在你手里，可不要被败光了。败光？你不要太小看我。我最讨厌的就是你这副自以为是的样子。我告诉你，我会把凌天集团发扬光大，成为名列前茅的大公司。但愿如此。我们走。嗯。林总，你就真的甘心把凌天集团这么拱手让人吗？有什么不甘心的？本来我也是个养子。<笑>林天集团本来就是林家的财产，本来它就不属于我。可是，参见狼王，参见狼王，参见狼王，参见狼王，狼王王，狼王，狼狼狼王，林总，这什么情况呀？等会儿再跟你说。没有我的命令，你们为何私自前来？禀狼王，一月之期已到，按照您的吩咐，我是来送锦囊的。切记，这三个锦囊只能由你打开，并且只能一个月后打开，此后每隔三天，只能开一个。弟子遵命。嗯。小玉啊，把锦囊拿来。哦，好，给。打开看看，里面有什么？林总，是一份婚书。婚书，写了什么东西？他说，二十年前，他一真人为东周陈家逆天改命，为报答恩情。十年后，将陈家之女许配给太医真人徒弟。林总，这个太医真人的徒弟不会就是你吧？没错，正是。啊，真是你！奇怪，我的眼睛要重见光明，跟结婚有什么关系？算了，既然师傅让我结婚，自然有他的用意，我还是按师傅说的去做吧。小玉啊，把婚书给我，我要去陈家一趟。哦，这儿。要属下陪同吗？不需要，我自己去就好。遵命。哦，对了，既然结婚，彩礼自然不能少。贪狼，你去联系神狼集团，让下属公司送一份百亿投资，送到陈家去。是。说吧
，有什么想问的？啊、林总，你你到底是什么人啊？狼王不仅是太医真人的徒弟，还是我们大夏第一的战神。因为战功卓越，国主亲封他为唯一的异姓王，执掌百万神狼军。除此之外，狼王还创立了世界第一投资集团——神狼集团。堪称富可敌国，这这么厉害？别听他说这些，你呀、啊、还是叫林总啊！我我我我现在脑子有点乱。太郎，先退下吧。是。哎，林总，你要去陈家吗？要我陪你去吗？不用，我自己就行。林总，你真的要娶这个陈家之女为妻吗？可是你跟他都素未谋面啊。师命难违，怎么？你有意见？我我哪敢有意见啊！我没意见。好，那你先回去吧。有什么事儿，我会再联系你。臭林总，坏林总，我喜欢你三年，你就一点都看不出来吗？哼！林总大驾光临，真是让我们陈家。蓬荜生辉呀、啊，林总啊，请喝茶。不知道林总突然到访，所谓何事？我奉师命而来，还请伯父伯母过目。啊，这，这是太乙真人当年留下的婚书啊。林总，难道是太乙真人的徒弟？正是。啊，所以林总这次来是为了迎娶我们家小女。是的，师傅对我来说如同再生父母，他的要求我自然不能违抗。太乙真人当年帮助过我们陈家，我们一直铭记在心，莫齿难忘啊。但是，听伯父的意思，莫非是不愿意？不不不。林总愿意娶我们家小女，<笑>我们当然愿意了。我们哪敢不愿意？呃呃呃，对对对，高兴还来不及呢。<笑>这要是放在二十年前、嗯，父母之命，媒妁之言，谁也不敢有反对意见啊。可是现在是讲人权，讲平等，还是要问问小女的意见，您说对不？没问题。哈哈，好，林总，那我们就先去和小女商量一下。林总，您稍等一下。好，您先喝茶啊，快快走走走，快一点。我都听到了，让我嫁给一个瞎子，这不把我往火坑里推吗？我才不要呢！嘘，我的小祖宗啊！你小声点儿，别让林总给听到了。虽然林总是个瞎子，可是他凌天集团资产上百亿呀、啊，我们陈家得罪不起。就是啊，我们陈家所有资产加起来还不如人家一个零头呢。要是我们不答应这门婚事，一旦惹林总不高兴了，人家张张嘴就能把咱们陈家给灭了呀。哎，不是你们什么意思啊？不会真让我嫁给这个瞎子吧？<笑>呃，说实话，林总除了眼瞎之外，条件和长相其实还蛮不错的嘛。啊啊，对对对，红月，要不你就委屈一下啊？可我跟周氏集团的少总周立伟都已经订婚了呀。哎，那周氏集团的身价才几个亿，跟凌天集团相比，那差距还是不小的。就是。咱们陈家要是能攀上凌天集团这棵大树，那以后的荣华富贵就不愁了呀！<笑>哎呀，哎呦，<笑>依我看，你和周立伟退婚，嫁给林总，他一个瞎子，估计连生活都不能自理。我嫁过去，岂不是要伺候他一辈子？哎，我来打扫卫生。哎呀，去吧去吧去吧，走走走。对了，站住！呃、哦，过来，过来。哦
你们可以让他嫁给那个林总啊！啊，他，他们两个，一个瞎子，一个哑巴，简直绝配。他这脸上有胎记，看起来这么丑，怎么可能嫁给林总？就是，不行不行，正因为如此，才更应该是他呀、啊啊！更应该？你什么意思啊？你们看啊，林总呢是个瞎子，不会在意什么美跟丑。你再看这婚书，嗯，上面有指名道姓，说是谁吗？哎呦，还真没写。她是我们陈家的养女，呃，从严格意义上说，也算是陈家之女。让她嫁给那个林总，有什么问题吗？这，红月说的是有那么点道理啊？何止是一点道理？她、呃、一个哑巴，又不会说话，不用担心她会说漏嘴。嗯，只要我们不说。把那个林总蒙在鼓里，谁会知道真相是什么？啊、只要今天把他糊弄过去，到时候他想反悔都晚了。对对对，啊、呃呃呃呃，骗人是不对的。呃呃呃，陈家养你这么多年不是白养的，让你干什么就干什么。呃呃，你还敢跟我讲大道理？一个哑巴还多嘴，我看你就是找打。你也别觉得委屈，让你嫁给林总，是让你去享福的。嗯、你，给我听好了，让你干什么就干什么，不然我打死死。你要是不听话，我就把你赶出家去，扔大街上，弄死你，饿死你。呃、嗯，苏瑶，家里养了你这么久，你要懂得知恩图报。你就当是帮爸爸一个忙，行吗？哎，<笑>这还差不多，走，跟我出去见人。快！林总。这就是我们家小女，她已经同意了。好，那伯父，我们什么时候结婚？呃，这样，我先找一个先生，算一下好日子。这个月初八就是好日子。行，那就初八。呃，但是我要提醒一下，咱们家小女有点缺陷呐、啊。对，她，她是个哑巴。嗯，林总，您应该不会嫌弃吧？嫌弃倒是不会，我本身跟瞎子也没什么区别，怎么会嫌弃别人呢？什么叫跟瞎子没什么区别？明明就是个瞎子。不嫌弃就好，不嫌弃就好啊。对对对，那就先这样。这几天咱们两家都好好准备一下。行，啊、那伯父伯母，我先告辞。哎，好好好。<笑><笑>死丫头，一点眼力见没有？去送送林总。哎呀，去去去！哎呀，哎呀，哎呀，啊啊！谢谢。这件事儿啊，就先这样吧。哎，可是我这心里面啊，总是有些害怕。这事情，万一要是露馅了怎么办？哎，败露那是迟早的事儿。咱们要做的，就是让这事儿败露的晚一点。至少也要等结了婚之后，到时候就算那瞎子跑过来，咱们也不用怕。毕竟啊，咱们是按婚约行事的，到时候他们都结婚了，难不成他还反悔？咱们也不理亏啊。确实是这个道理。等他结婚那一天啊，再找一些不熟的宾客，用块红盖头把那哑巴盖起来，让谁都看不清他是谁。流程呢，就走快一点，到时候再找个人把那瞎子灌醉。稀里糊涂的把他们送进洞房，生米煮成熟饭，到时候一切就万事大吉了。好，这倒是个好办法。
。女儿啊，<笑>婚礼当天你可千万不能露脸呐，这要是万一被他们给认了出来，可就糟糕了。对对对对，行了，我知道，我没那么傻。<笑>哎，什么？林冷要结婚？是的，而且就定在这个月初八。快，给我准备专机，我这就去东周。恭喜陈家与林家喜结连理。哎呦，王爷，是啊，是啊，是啊是啊啊里边坐，里边坐。爸妈，哎呀，快走，快走，快走，先出去，出去。哎呦，我的小祖宗，你疯了吗？不是说了吗？你不要抛头露面，怎么还大摇大摆跑出来呢？叫我们爸妈，你是生怕别人不知道你是谁吗？爸妈，我是来给你们带好消息的。什么好消息啊？老公，告诉爸妈。好消息就是，我们周氏集团的大股东神狼集团要拨款百亿给你们陈家。什么？拨款百亿投资我们陈家？周、嗯、少，你不是在开玩笑吧？伯母。你觉得这种事情是能随便开玩笑的？可是为什么呀？我们陈家有哪一点被神龙集团能看中啊？不是咱们陈家被看中，主要呀是立伟有本事。这是什么意思呀？伯父，你有所不知啊，这神龙集团投资的这一百亿啊，将由我们周氏集团全权做主，然后我然后立伟就做主，把这钱投给了咱们陈家。这不，我跟立伟马上就结婚了吗？正所谓肥水不流外人田，忽然这一百亿哪还轮得到别人头上？没错，正是这样。<笑>啊，原来是这样啊！那真是太感谢周少了，老公，你对我真好。我们马上结婚了，哎、<笑>我不对你好，对谁好？<笑>这群蠢货居然还真信！其实这一百亿本来就是陈狼集团点名要投给陈家。我哪有资格做主？我只是顺水推舟，装个逼而已。婚约的事儿，红月已经跟我说了。等这一百亿到手，哪怕事情败露，你们也不用担心了。是啊，凌天集团不也就百亿资产吗？我们有了一百亿，还怕他们个屁呀、啊？对，这样就不用怕了呀。还好没有听你们的，去嫁给那个瞎子，要不然这一百亿还轮得到咱们陈家？哎呦，对对对，还是宝贝女儿，你有远见。这别人再有钱。那都是别人家的，只有把钱掌握在自己手里，嗯、才是最踏实、最有底气。喂，哎，好，我马上就来。啊、伯母、伯父，投资处已经在护送的路上了，我先出去迎接一下。啊、好，好，好，好，那就有劳周少了。老公，你快去快回。行。哎呀，有了这一百亿，就算那瞎子知道真相，也无所谓了。嗯，别急，这笔钱还没到手之前。说这话还为时尚早，我觉得还是应该去后台躲一躲。哎呦，对你爸说的有点道理，你还是先躲一会儿吧。去，哎，行行行，快快快快，走走走，哎，快点！啊，林总办事还真是雷厉风行啊，结婚说办就办上了，就这么着急吗？哼！这陈家什么情况？怎么又嫁女儿？他们女儿陈红月、嗯、不是已经跟周少订婚了吗？怎么又跟林总结婚？这什么情况？林总到底在娶谁？感谢各位来参加小女和林总的婚礼。嗯、大家稍等片刻，新郎新娘马上就到。有请新郎新娘。这新郎结婚怎么还戴个墨镜啊？林总，要不要说点什么？不用。那好，我们就开始吧。一拜天地，<笑>二拜高堂。嗯。哦，怎么这么丑？你们有陈红月的照片吗？我有呀。嗯，这照片上的人怎么跟新娘不是同一个呢？哦，不好
林总被骗了。夫妻对半。等会儿，林总，这新娘是假的，根本不是陈家的女儿，这个婚不能结。撒旦，你是什么人？竟然敢来这里给我捣乱！来人，把他给我赶下去！我是林总秘书钱小玉，我看谁敢赶我。林总秘书。哦，原来是钱秘书，有失远迎，有失远迎。<笑>我才不吃你这一套呢！说，你为什么要骗我们林总？哎，钱秘书，我们哪里骗林总了？今天是林总大喜的日子，你可不能瞎说啊！我才没有瞎说呢，这个新娘是假的，那根本就不是你们的女儿，你们找了个丑八怪过来糊弄。哎呦，钱秘书，你可太冤枉我们了！我们骗谁也不敢骗林总啊！是啊，钱秘书。这饭可以乱吃，话不能乱说的啊！我才没有乱说话呢。那好啊，你既然说我乱说，那就让大家看看这位新娘子的真面目。哎哎，钱、哎、秘书，你想要干嘛呀？干嘛？当然是揭开你们骗局了。婚礼还没有结束，新娘的盖头绝对不能提前掀开。对，新娘的盖头必须在洞房的时候由新郎亲自掀开，你可不要坏了规矩啊！嘿，这狗屁规矩，你糊弄谁呢？你们就是做了亏心事儿，怕别人知道。哎呦，林总，你快劝劝钱秘书吧，让他别在这胡闹了。小玉，你闹够了吗？赶快下去。林总，我没有闹，我是在帮你，他们在骗你。他们没有骗我，这的确是他们女儿。林总，你糊涂啊，你又看不到，你怎么知道她是他们的女儿？我说是，她就是。我现在命令，赶快给我下去，不要再捣乱婚礼了。林总，我跟你三年，我什么时候骗过你？你总帮着外人说话呀？之前不管你做了什么，或者说了什么，我都可以听你，但唯独今天不行。林总，你怎么那么固执啊？他们到底给你灌了什么迷魂汤，让你……够了，不要再说了，别逼我发火。林总，是不是不管我说什么，不管是不是骗局，你都要跟他结婚？我说了，我没有被骗。我虽然眼睛看不见。但我心里对明镜是，对对对，林总那么聪明，谁能骗得了他呀？啊、林总，我真是跟你说不通。别说了，我意已决。伯父伯母，婚礼已成，让人带他下去。你来人，把钱秘书给我带下去。林总，那我就给你一个真相。哎。哎就不是陈红月。哎呀，这这女的谁呀、啊？怎么长得这么丑？这绝对不是他们女儿陈红月。难道陈家真的在骗人？我不对板，我看你们怎么解释。钱秘书，我想你是不是搞错了呀？我搞错了。谁说我们陈家只有一个女儿啊？对，我们家有两个女儿，这个是我们家养女陈素瑶。嗯，你们也太过分了，就把养女嫁给我们林总。这婚书上只是说林总娶我们陈家之女，又没有指名道姓说娶我们家哪个女儿。红月已经订婚，再嫁给林总的话肯定不合适。苏瑶没有结婚，所以把她嫁给林总，正好符合婚约的要求。对，你们就是欺负林总看不见，才来偷梁换柱呢。他脸上一堆胎记，那么丑，这换个正常人也不会娶他的。那谁让你们林总不是正常人呢？你们林总是个瞎子，长得再好看他又看不见，所以美跟丑对他来说有什么区别？看不见不代表不在意。总之，你们骗人就是不对。我们哪里有骗人？我们可是征求过林总同意的。没错，林总自己同意的。怎么可能？林总怎么可能会同意？我们特意给林总说过。我们家苏瑶是哑巴，林总听了以后呢，说他不在意，不信、嗯、你自己问林总。什么？他还是哑巴？什么？他还是哑巴？林总，你真的同意了？没错，是我同意的。林总，你是疯了吗？这个陈苏瑶不仅长得丑，还是个哑巴，你你居然同意娶她，你是哪里想不开啊？不管她是美是丑，我既然答应了师傅要娶，我便要娶。可你师傅不是在害人吗？你娶了她，连交流都是问题。你，你怎么想的呀？小玉，我念你跟我关系亲近，这次便算了，下次
，不许再说这样诋毁师傅的话。钱秘书，既然林总都没有什么意见，你有什么好说的？<笑>行，算我多管闲事儿。其实，我打一开始就知道。你们把陈家养女嫁给我的事情，她是我们陈家的养女，从严格意义上说，也算是陈家之女。让她嫁给那个林总，有什么问题吗？这……红月说的是有那么一点道理，何止是一点道理、啊？她一个哑巴，又不会说话，不用担心她会说漏嘴。嗯，只要我们不说。把那个林总蒙在鼓里，谁会知道真相是什么？对，只要今天把他糊弄过去，到时候他想反悔都晚了。你一开始就知道，我虽然看不见，但我不是聋子。你们说的话我都听得一清二楚。我这个人与世无争，但不代表我好欺负。哎呦，这这，我们不是有意骗你的呀，林总。就算是骗你，那又怎么样？红月，怎么和林总讲话呢？爸，我们马上就能拿到一百亿投资啊，还怕他干嘛？既然他都知道了，索性就跟他摊牌呗。就算我们家有了这一百亿，以后抬头不见低头见的，多多少少也要给凌天集团一点面子的。不用给我们凌天集团面子，不用给我们凌天集团面子。嗯，你们是？我叫赵丽丽，这位是我老公林飞，他可是我们凌天集团现任的董事长。什么？董事长？林董事长大驾光临，真是有失远迎啊！你刚刚说不要给你们凌天集团面子，是什么意思？你们都被他骗了，就这个臭瞎子呀，早就不是我们凌天集团的总裁了。他呀，已经被罢免了。罢免？为什么？啊、因为他是我们凌家的养子。一个养子，怎么能当总裁啊？他居然跟我一样，也是被收养的。什么？他是个养子？啊？没错，所以你们根本就不用怕他。他现在呀、啊，就是个普通人。哦不，甚至普通人都算不上。他啊，就是个臭瞎子，就是个残废。你这个臭瞎子！都已经不是凌天集团的人了，还让他一口一个林总，你害不害臊？就是，怎么好意思打肿脸充胖子啊？好啊，你这个臭瞎子，原来你一直在骗我们呀！你都不是总裁了，你还好意思让我把女儿嫁给你啊？哼，幸好我们聪明，没有把红月嫁给你，要不然你就把她害惨了。有什么不好意思的？我要娶谁，跟我的身份无关。我只是为了完成我师傅的要求。行了，你就别再找借口了。依我看，你那什么破师傅，不过是个江湖骗子。<笑>我们陈家能逆天改命，跟他有什么关系啊？拿着个破婚书就想让我嫁了？呸！嗯、<笑>你要干嘛？不该辱我师傅！松开！快把我女儿松开！救命啊！松，快放手啊！我出人命了！<笑>嗯嗯、<笑>你居然敢对我动手，我不会放过你的。喂，老公，有人欺负我，你快来！林朗，一个大男人欺负一个女人，你丢不丢脸啊？就是，脾气这么暴躁，还好当初人家没跟着你。不然呀，哼，要苦一辈子。我要娶的本也不是她。听你这意思，你还真想娶个丑八怪啊？没错，我要娶的的确是她。你们觉得她丑，那是因为你们只会以貌取人。但在我眼里，她的美来自于心里。你叫陈素瑶对吧？我一定会娶你的，而且我会让你成为世上最幸福的女人。我我没听错吧？你真要娶丑八怪？你脑子没问题吧？最幸福的女人，你现在不过就是一个穷屌丝，拿什么给她幸福？幸福？我看你们连饭都吃不起吧？等会儿，你想娶我女儿，我还不答应呢。怎么
，难不成你要毁婚约吗？你不会真以为一个破婚约我们就怕你是吧？我们之前答应你，怕的是你背后的凌天集团，现在你都不是总裁了，我还怕你个屁呀！说的没错，你现在已经不是凌天集团的总裁了，根本没有资格娶我们陈家的人，哪怕他是个丑八怪，我也不会让他嫁给你。你给我滚！你给我滚！呃呃呃妈，我想嫁给他。你个赔钱货，我白养你了是吧？你还真信了他的鬼话呀？不是，我觉得他是好人。哎呦，好人，好人管个屁用啊！你现在在陈家，至少能管你吃管你住，你跟着一个瞎子，以后你要赚钱伺候他，你脑子坏掉了吧你？妈，既然他们老有钱，且有意，你就让他嫁给一个瞎子算了。反正也是个赔钱货，留在家里有什么用？谢谢，姐姐。你先别高兴的太早，我可是有条件的。说吧，什么条件？等会儿你就知道。跟我走。呃。去吧，我在这等你。呃。这个程红月，他要搞什么鬼？算了，我还是劝劝林总吧。林总，我们快走吧，反正他们也不想嫁，咱们还不娶呢。反正我也觉得是陈苏瑶配不上你，真是大言不惭呐、啊！他现在就是一个没权没势的臭瞎子，怎么好意思说别人配不上他？就是。以他现在这样的身份呀，还好意思在这挑三拣四呢？我们林总可是神小玉，没必要跟他们说这么多。神什么？神经病吗？你不是要娶我妹妹吗？行，我就给你这个机会。这些人里面有一个是我妹妹，给你一分钟的时间，你在里面把她给我找出来，但是只能选一次。什么？你在开玩笑吧？谁在跟你开玩笑？计时开始，计时开始。有点过分了，别说他一个瞎子。就算是正常人，也不可能一次就选中啊！我看他根本就没有打算让这瞎子把人带走，这是故意找乐子，拿他寻开心呢。林总，你别听他的，分明是在耍你！咱不受这个气，我带你离开。小玉，我既然答应了要娶她，就要说到做到。我看你是脑子坏了，娶谁不好，非得娶这么个丑八怪。我倒是觉得呀，他是有自知之明，因为啊，他知道以他现在这个身份。想娶个老婆不容易，倒不如先凑合凑合，先把这个丑八怪娶回家再说。毕竟错过了这个村，可就没这个店了。还有半分钟，要选就选快点，不然可没这个机会呢。能让他们把手都伸出来吗？你想干嘛？我看不见，总要给我另外一种方式去选择吧。行，我就给你这个机会，你们把手都伸出来。老头子，要真是被他选中了，该怎么办呢？还能怎么办？那就让他娶了去呗。难道你真想留他一辈子在陈家呀？说的也是，那个丑八怪留在家里，我看见就心烦。小玉，带我到他们面前去。行，我上辈子欠你的，我带你去。还有最后十米，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，时间到，说吧，选哪个？这里面没有。什么？没有？你确定？当然确定。我看你是自己选不出，在这胡说八道吧。既然这样的话，那我就当你选错了。
，想耍赖啊？什么叫做我耍赖？明明是你选不出来，这能怪我？你们都下去吧。嗯。林总，你说的没错，这里面都没有你说的那个陈苏瑶。现在，到底谁在耍赖？不找我耍赖，你又拿我怎么样？你们陈家人可真可笑。一个丑八怪还藏着掖着的，你们不想给我们还不想要呢。红月，你在搞什么呀？这不是给我们陈家的脸丢完了？就是，早点把那丑八怪弄出来，早点带走，早点清净。上来吧。这回没错了。啊、你怎么知道是？我，因为我记得你的脉搏。呃呃呃呃呃，谢谢。啊，你愿意跟我走吗？我愿意。那我们走。等一下，等等，老公，你可算来了。说。谁欺负你了？就是那个臭瞎子。一个臭瞎子，居然敢如此放肆，我可真是活腻了。宝贝，稍等一下，我立马就收拾他。我今天来这儿呢，是专门给神狼集团给陈家送投资书的这就是神狼集团给我们陈家的一百亿投资吗？这是真的吗？我我不是在做梦吧？伯母，千真万确。有了这一百亿，我们陈家在东周也算是一流家族了。这凌天集团的总资产加起来也不过百亿，神狼集团随手就能拿出一百亿进行投资，这也太恐怖了吧！一百亿算什么？神狼集团乃是世界第一大投资公司，资产高达数万亿，富可敌国呀！没想到陈家能得到神狼集团器重，恭喜陈家，贺喜陈家呀！哪里是我们陈家受器重啊？明明是我老公有本事，受到了神狼集团的器重，才有权负责这一百亿的合同。我老公心疼我，所以才把这钱留给我们陈家，不然哪轮得到我们陈家呀？没错。我周少的福啊！哎呦，也只有周少这种青年才俊，才配做我陈家的女婿。不像有些人，瞎着一双狗眼，还妄想娶我们家红月。哎呦，也不看看自己是个什么德行！我呸，简直是胡说八道！这一百亿明明是我们林总给你们陈家的彩礼，怎么成这个什么周少给的了？我看你才是在胡说。啊你说这个瞎子是神狼集团的老板，我周氏集团身为神狼集团在东周的下属公司，我怎么不记得神狼集团有他这么一个瞎子老板？就是，我老公的身份大家都可以证明，他一个瞎子，谁能替他证明？你不会以为你是他的秘书，大家就会相信你吧？你跟他可是一伙的，说不定还有一腿呢。<笑>你你胡说！这一百亿啊，可是贪狼大人拨下来的，怎么到你口中成了这个瞎子给的了？真是驴唇不对马嘴！好了，现在该来算一算欺负我宝贝的账了。诸位，大家都散了吧。嗯、来人，把瞎子给我拿下！看你们谁敢！我看你们谁敢！不知贪狼大人驾到，小的有失远迎，还望贪狼大人恕罪。贪狼大人，真的是贪狼大人！快跪下！哦哦哦哦、起来吧。
，寒狼大人亲至，真是让我们陈家蓬荜生辉呀、啊！对呀、啊，蓬荜生辉。<咳>不知贪狼大人什么风把你给刮来了？这还用问？贪狼大人为何而来？就是明知故问嘛！我这次来，确实是为了百亿投资而来。哈哈，唐老大人，您下播的这一百亿啊，我已经交给陈家了。哎，您要是想知道这结果呢，您只需要一个电话即可。您还亲自跑这一趟的？怎么？你的意思是，我不该来？哎，不不不不，小的不是这意思，只是怕唐老大人您受累。少拍这些马屁！我这次来，百亿投资只是其中的原因之一，难道有其他原因？我明白了，贪狼大人是……你明白个屁！你是个什么东西，也敢在这儿插嘴？都给我滚开！狼，宁总，属下来迟，还请恕罪。贪狼大人怎么会喊这个瞎子宁总？难道他真是神狼集团的老板？不可能，绝对不可能！林总，这些人当中，是否有人得罪你？又该如何处置？还请吩咐。这一群人，他们都得罪了林总，尤其这个周少，他罪恶严重。此话怎讲？这个百亿投资明明是林总给陈家的彩礼，这个周少却要冒领，他还说什么神狼集团全权交给他的，都他自己来负责。说这一百亿投资是他投资给的陈家，周立伟，当真如此？嘿嘿，小小人也是一时糊涂，还请贪狼。少拿你的脏手碰我！什么？这一百亿不是你说投给我们家的吗？怎么会这样？怎么会这样？妈，来人，在在，把他们都给我带下去。贪狼，在，暂且饶他们一次。不过也是最后一次，不要自作主张。是，算你命好，遇到林总这样重情重义的人。要我说，林总，你们不知道死多少回了。不过这一百亿的投资，陈家已经配不上。贪狼，随啊。跟我走吧，慢着参见公主，参见公主。公主嗯、都起来吧，林老，你这个负心汉，为什么要抛弃我？负心汉，什么情况？公主何出此言？你我之间不过是君与臣的关系，似乎没有情感方面的纠葛吧？当日紫金一别，我苦等你三年。如今却换来你结婚的消息，这难道不算是负心吗？公主言重了，我从未许诺让你等过我，又何来负心一说？好，是我自作多情，是我一厢情愿。你可记得，这是何物？你可记得，这是何物？我，这枚狼牙是你给我的，你曾经答应过我，可以拿着这枚狼牙向你提一个要求，这话你可认不认？我认。好，可我也说过，这个要求不包括娶你。我不会让你娶我。今天，他要娶的人就是你啊！你果然瞎了，他这么丑陋，你竟然愿意娶他，让我那么喜欢你，你却始终不肯接受我。我到底哪里比不上他？就凭这一点？哪一点？你虽贵为公主，可你与俗人有什么区别？都是一样的肤浅，都是以貌取人。
好，我誓死，那我今天就俗到底。你要干什么？我要向你提要求。我的要求是，你不许娶她，你不许娶这个陈苏瑶。我的要求是，你不许娶她，你不许娶这个陈苏瑶。好，苏瑶，我们走吧。等会儿，你不是答应我不娶她吗？我只答应你不娶她，但没有答应你不带她走吧？什么？公主若没有其他事情的话，我先告辞了。贪狼，在。公主远道而来，替我照顾好她。是。我们走。好你个灵狼，给我耍无赖是吧？行，你给我等着。至少名分算是保住了。灵狼，你给我等着，我一定要当你的第一个新娘。今天这场宴会太有意思了，难怪太郎大人对他如此恭敬，原来是因为宁罗公主喜欢他。<笑>原来他就是个小白脸啊！呸！我还真以为他有多厉害，这个臭瞎子，仗着有宁罗公主的喜爱，居然敢这么对我们！灵朗，你真是好主意啊！不管怎么说呀，咱们是惹不起他呀。嗯，毕竟只要有宁罗公主在，就谁也动不了他。喜欢是会慢慢消失的，我就不信宁罗公主能喜欢他一辈子。等到他失宠的那一天，就是我们找他算账的时候。对。君子报仇，十年不晚。我可等不了那么久，要报仇呀、啊，得趁早。况且啊，我有办法。什么办法？你们想办法把那个哑巴骗回来，我们再好好利用他，要挟领导一个人回来，到时候啊，把他们打晕，放在床上拍点见不得光的照片，给宁罗公主看，会怎么样？会对她心灰意冷。没错。到时候看他怎么办。哈哈哈，妙啊，实在是妙啊！哈哈哈哈哈！林总，送我收拾好了，随时可以入住。素瑶，你放心点，把这里当自己家，别太拘谨。嗯。我看不懂你在说什么，要不你写下来吧。嗯，谢谢你们，你们对我真好。可不是我们对你好，是林总对你好，懂吗？我都快恨死你了，抢走了我最喜欢的林总。雪玉，嗯，你先回去吧。嗯、好，好，不打扰你们二人世界。苏瑶，你过来，让我摸一下。苏瑶，你过来，让我摸一下。你别误会，我不是要对你做什么，我是要摸一下你脸上的胎气。你为什么要摸我的胎记？我不是说过吗？要帮你治疗脸上的胎记。刚才我摸了一下，发现你脸上的胎记其实就是气血淤积在脸上，只要加以疏导、疏通，就能完全驱除。真的吗？当然是真的了，我没必要骗你。呃，呃，呃，不好意思啊，我太激动了。没事，我能理解。如果哪一天我的眼睛能恢复光明，相信我也会跟你一样开心吧。啊，你的眼睛为什么会看不见？这个跟你说了，你很难理解，也不会相信。
，以后你会慢慢了解的。好，你脸上的胎气需要配合药浴一起进行治疗。啊啊！今天太晚了，你先休息吧。明天等贪狼过来，我让他给你准备药材。嗯。狼王，药浴已经准备好了。好。对了，宁罗公主安顿好了吗？安顿好了，就在东周最好的酒店——天上白玉京。啊。这个是天上白玉金的至尊金卡，凭此卡可以自由出入，并且享有一个亿的消费额度。嗯、狼王，这卡您拿着吧，万一宁罗公主召见您，也好方便您随时去见她。好吧。哦，还有一件事，东周城主徐宏得知宁罗公主到来，要在三日之后举办一场惊鸿宴，来为宁罗公主接风洗尘。他还真是不嫌麻烦。狼王。到时候你要参加吗？宁罗公主对我来说就像一块牛皮糖，沾上了就很难甩掉。如果非必要的话，还是不要跟她有过多接触。可再怎么说，宁罗公主也是不远万里赶过来的，咱们多少还是要尽一点东道主之谊吧。到时候看情况再说吧。是，那属下就先告退了。啊、苏瑶，我该怎么做？把衣服脱掉，把衣服脱掉，套进药浴里。我眼睛看不见的，当我不存在就好。闭上眼睛。苏瑶，苏瑶，林总。怎么一个人都没有啊，林总，林总，林总，我是不是打扰到你们了？没有，你来的刚好，他晕倒在浴缸里，帮我把他弄出来。我还以为你们在做什么羞羞的事情。林总，我真是越来越佩服你了。什么意思？怪不得你一直要娶陈苏瑶，原来她没了胎记，居然这么好看呀！这跟宁罗公主相比，也是有过之而无不及。你瞧这个小脸蛋，真是极品啊！呃，只可惜林总，你看不到啊。放心，总有机会。我爸爸生病了，我我要回家。他对你那么不好，你回去干嘛呀？毕竟他们养了你很多年，你要感恩。你可真是个以德报怨的女孩啊，对你太不公平了，林总。他想回去，就让他回去吧。反正现在的陈家也不敢对他怎么样。不过你记住，你的嗓子还没有治好，所以。快去快回！林总，你今天还有别的事儿吗？没有啊，怎么了？嗯，其实我今天过来是想请你帮我一个忙。什么事儿
，我先不跟你说了，一会儿到了你就知道了。哎，干什么？神神秘秘的。妈，你说他会来吗？放心吧。嗯？你谁呀、啊？怎么乱跑到别人家里了？妈，我是苏瑶啊。苏瑶，你，你脸上的胎记呢？是那个瞎子治好的。哎呦我的天哪，还真的治好了！我看看，我看看，呃、哼，还真没了。你们不是说爸爸生病了吗？你这个赔钱货，不这么说，你舍得回来吗？所以你们是骗我的，骗你又怎么了？跪下！翅膀硬了是吗？我听话了。你这个贱东西，别人一句话就把你拐跑了，你还心甘情愿的跟他走，你这骨头到底是有多贱呢？啊！啊！行了，没想到这个丑瞎子还真有点本事，居然把脸上的胎记给治好了。既然治好了，那就更不能便宜那个臭瞎子了。等我们把那瞎子解决了，就把你卖给那些世家大少。为我们陈家积累人脉，你们要对他做什么？做什么你就别管了，反正从今天起，你别再走出陈家这个门，否则我打断你的腿。想跑？掉！老实点，否则有你罪给我受的。喂，林生，陈思瑶已经被我们骗回来了。好。这就给你送过去，老实点。秋月，嗯，你带我来了什么地方？呃，一个吃饭的地方。你应该没有那么好心，要请我吃饭吧？说吧，到底让我帮你什么忙？嗯、我我爸妈非逼着我相亲。我骗他们说我有男朋友了，他们非让我带来见钱。我明白了，是想让我假扮你男朋友。对，还是林总聪明。告辞、啊。林总，你别走啊！你就帮我这一次嘛。仅此一次，下不为例。二、嗯哎、叔，这女婿怎么还不来啊？还有我们等多久啊？这还没结婚呢，就摆这么大，让这么一桌的人等了一个、呃。要是结婚了，那还了得？说的没错，现在的年轻人一点时间观念都没有，太不把我们长辈当回事。哎，好好，大家别急啊，我给小玉打个电话。<笑>来了来了，不用打了。爸妈，这是我男朋友林朗。伯父伯母好，好，快坐坐坐。<笑>快坐，就等你们了。二叔，你这女婿有点不礼貌吧？没有啊，我感觉不错呀。这人都上桌了，还戴着个墨镜，怎么了？这是做了什么亏心事儿？不敢用正眼看我们？就是，怎么一点规矩都不懂的？是啊，琳琅，要不就把墨镜摘了吧。姐夫，你们别生气。林朗他是看不见，不是不懂规矩。不好意思啊，姐夫。什么？看不见？原来是个瞎子啊！瞎子？你搞什么呀？怎么找个瞎子当男朋友？瞎子怎么了？只要人好不就行了？简直是胡闹！小玉啊，你是有多想不开，才会找这个瞎子做男朋友？是啊，小玉，作为姐姐呢，跟你说都说到两句。当今社会。对人好又不能当饭吃，更何况他一个瞎子，恐怕连工作也都不好找吧。一旦以后你们结了婚，他会变成一个累赘，到时候你压力会非常大的。堂姐，他找不找得到工作，还不用你操心吧？你怎么说话的？我是把你当家人，所以才会替你操心的。这要是换成别人，我才不管。是，你可别把好心当做鱼肝肺。这可是为了你好。你堂姐说话虽然难听，但确实是事实。林朗啊，大家说的这些话，你听了别生气。毕竟你这个情况呀，确实很难让人接受。没关系的，伯母，我能理解。理解就好
，既然你能理解，那就当着我的面答应我，跟我们家小玉好合好散。妈，你说什么呢？我才没有跟他好合好散呢，我就要跟林朗在一起。你不要在这里跟我耍小孩子脾气，你能不能体谅一下我们当父母的？是啊，到时候你们过得不好。总不能让我跟你爸去伺候你们吧？谁让你们伺候了？我们自己可以照顾好自己。你这孩子怎么不听劝？真是太任性了！我看是你非把我气死不可。<笑>你看看你，把你爸气得老毛病都犯了。哎呀，说一千道一万，不如来点实在的。既然你说你不用我们操心，那么我想问问你，现在这位男朋友，他现在在哪高就呢？兴许啊，是在哪个盲人按摩店做技师的吧？<笑>当技师能挣几个钱啊？还不如跟你姐夫干。你姐夫啊，现在可是经理，到时候啊，随便给你安排个手厕所的闲职，至少能混个温饱的日子，不是？哎呦，程亮成经理了，还是露露眼光好，找她老公有本事。是啊。你看看人家露露，再看看你，这让我说什么好呢？这经理有什么了不起的？林朗可是总裁。什么？你说林朗是总裁？你个瞎子能当总裁？开什么玩笑？就是，撒谎你撒的真一点。你当我们是三岁小孩呢？这么好骗？我没骗，他真的是总裁。行了，那你倒是说说他是哪家公司的？该不会是他自己开的公司？然后他们公司只有他自己一个人吧？<笑>才不是呢！林朗是林天集团的总裁，林天集团，那不就是你上班的公司吗？对，就是我上班的地方。他，他就是你常常提起那个林总。嗯，哎呦，失敬失敬，原来呀、啊，你就是林总啊。伯母，您叫我林朗就好。不不不，怎么能直呼姓名呢？那样对你太不尊敬了。现在你们都满意了吗？满意，绝对满意。爸，你还想让我们分开吗？只要你高兴就好，爸就不多管了。<笑>堂姐，你还操心我们的事吗？<笑>不不不，是我瞎操心了啊。<笑>行，那既然大家都没意见，我们就点菜吧。等会儿，姐夫，你还有什么意见吗？你骗得了他们。可骗不了我！你说什么呢？我骗什么了？林天集团和我们公司有业务往来，他们的总裁的确是，但是林总已经被罢免了。别说他是不是真的林总，就算是真的林总，那也是有名无实啊！什么罢罢免？小玉，真有此事？我不如让当事人讲讲。你说的没错，我确实被罢免了。好你个小玉啊，居然敢欺骗我们！要不是你姐夫聪明，还真被你给糊弄过去了。一个爸，刘总裁，跟普通人有什么区别？那还是有区别的，毕竟他是一个瞎子，连普通人都不如。二叔，您是怎么教小玉的？怎么教他满口胡言，现在到处都学会骗人了呢？还吃什么？不吃了！别激动，别激动，别激动！我能不激动吗？我这老脸都快被他丢尽了，你们就不能放下偏见吗？难道就一定要非富即贵才满意吗？那行，那我告诉你们，他还有一个更厉害的身份，他是神狼集团的老板，他是神狼集团的老板，你满意了吗？行了，你就不要死要面子活受罪了。什么神狼集团，听都没听过。狼来了的故事，同样的谎言讲第二遍，就没有人再信。我没骗人，那真的是神狼集团老板。神狼集团是全世界排名第一的投资公司，是资产数万亿的。你还真是可能吹牛啊，还资产数万亿，那不成了世界首富了吗？还在这儿谎话连篇呢，我迟早被他给气死不可。林总，快帮我证明啊！他们连你都不信，又怎么会信我呢？算你还有点自知之明。咱们走。我怕待下去真被他给气死。哎呀，哎，伯父，相聚就是缘分，吃完饭再走吧。你还想吃饭？你知道这是哪儿吗？这是东周最好的酒店——天上白玉京。虽然这只是一个最差的包厢，但是吃顿饭也是要几千块的。这几千块钱请你吃饭，你觉得你配吗？
。哎呀，二叔，咱还是别吃饭了，不要浪费这个钱了。我们呢，就先走了啊，走吧。没关系，钱不用你们付，我来买单。你买单？你确定？当然。好，既然你这么说了，我们就不客气了。嗯林老啊，坐，让你专门跑一趟，再让你破费，多不好意思啊！没关系，伯母，吃顿饭而已。那我们就给林老一个面子，吃顿饭再走吧。吃饭可以，但你不要以为一顿饭就要收买我。你跟我女儿的事儿，免谈。放心，伯父，只是简单吃个饭，没有其他意思。还吃啥呀？他们不带着你，我这用完钱干嘛呀？哎呦，这男人嘛，想要靠出手阔绰挽回点面子，这也是人之常情的事儿。你呀，就让他好好表现表现嘛。服务员，快拿菜单过来。全网贵的店狠狠宰他一顿。嗯，好。这个澳洲龙虾呢，给我来十份啊。然后这个葱烧梅花参王，给我每人都上一份啊。然后那个富贵满堂呢？每个人都要上一份啊！对对对，还有这个江南过桥大排也都要来一份的啊！哦、还有，马爹利兰带来一瓶，八六年的。你们怎么都往贵的点呀、啊？这不是宰人吗？哎呦，是他说要请客呀，又没有人规定不能点这些，怎么现在点完了嫌贵啊？没有钱请不起，就别打肿脸充胖子呀！哎，没关系，他们如果没有钱付账，嗯、那就我来买单。这点小钱算什么嘛？快看，还是你姐夫大方。当了经理就是不一样，果然财大气粗。是啊，这人与人之间还是有差距的。放心，尽管点，不怕你们点的贵，就怕你们吃不完。我这个人一向不喜欢浪费。你尽管放心，只要是在桌上的菜，我保证给你收拾的干干净净。好。那就行，行，就这些。我要去一趟卫生间，我也去。嗯，林总，你这是干嘛呀？没干嘛，只是饿了，想吃饭。啊，饿了？哎，妈，你不上厕所去了吗？怎么这么快就回来了？我又不想去了。对对对，我也不想上了。嗯，哎，要不今天这顿饭就不吃了吧？那个，我想早点回去。啊，我也是，老公，咱们早点回家吧。走走走走走。你着什么急啊？哎呀，你废什么话？赶紧走！你走吧。你们干什么呢？一会儿要吃饭，一会儿要走的，你干嘛玩呢？我们想走就走，用不着你管。谁也不许走。谁也不许走！你们是谁啊？干嘛随便闯人家包间？我是这儿的大堂经理，请问发生什么事儿了吗？是发生事儿，而且是件大事。麻烦你说清楚，到底什么事儿？你看一下就知道了。嗯？怎么办？这两位女士打碎了我们酒店的花瓶，我们是来索赔的。难怪你们俩这么快就回来了，原来把人家花瓶打碎了。我们也不是故意的呀。对对对，我们也没想。我以为发生了什么大事，不就是一个破花瓶吗？多少钱？我赔给你。不，一千。哎，行，我没带现金，拿收款码，我扫给你。一千，一千万！啊！行行行，一千万！报报报手！一千万！啊，老公老公！一个破花瓶一千万，你你们酒店有恶人吧？我们天上白玉京是东周最顶级的酒店，声名在外，我们从来不做，也不屑做这种讹人的事，而且。他打碎的可不是一个普通的花瓶，而是一个古董的花瓶。古董，古董，这这么贵重的东西，你们放在过道里面，你们这这不成人吗？这不是？是啊
，我看你们就是故意放在过道里，好让我们去摔的，故意赚我们这笔钱的是吧？首先，我们没有随意摆放，我们所有的装饰和配饰，都是请了国际知名大师精心设计，光设计费就要五千万。其次，我们不屑靠这种方式赚钱。口口说无凭，你说一千万就一千万啊？也许是你们随便买的地摊货呢。收据、发票、专家鉴定书、拍卖行认证文件，你们还想要什么？经理呀、啊，我们这也不是故意的，你能不能帮我们通融一下？是啊，你们酒店这么有钱，这区区一千万，对你们来说根本不算什么。<笑>有钱是有钱，但规矩就是规矩。今天这花瓶，要么你们赔钱，要么你们买个新的送，否则别怪我们不客气。你看看，你看看，这都是你干的好事儿。你们俩不愧是母女，没一个能让我省心的。你还好意思说我？要不是你爱面子，说什么在未来女婿面前不能丢了娘家人的底气和排场，我们还至于到这大酒店来吃饭吗？这也不会有这个事情发生的呀。现在还说这些干什么？还是好好想想办法，怎么还人家钱吧。这一千万，我们家砸锅卖铁也还不了呀。大家都是亲戚。大难当头，我希望大家都能够慷慨解囊，帮帮我们。这钱之后我拼了老命也会还给大家。嗯，那平时我我对大家不错吧？关键时刻你们怎么都不说话呀？就是我求求你们啊，我求求你们行吗？我给你们跪下好吗？哎呀，爸，他们都是势利眼，你求他们干什么呀？我不求他们。你让我求谁？难道求你不成？我不知道你这个女儿还有什么用，一天天的，只能给我添乱。添乱？行，那我今天就再给你添一个乱。林总，我以个人名义向你借一千万，之后不管发生什么事情，我都会还给你的。求你帮我这一次，最后一次。你找他借一千万？你疯了吧？他是一个瞎子，怎么可能有这么多钱啊？就是，如果他还是林天集团的总裁，我相信他能掏得出来。就他现在的身份，他掏得出一万块钱，我都算他有本事。哦，你怎么确定我掏不出钱呢？确定，百分百的确定。那我要能拿得出来呢？你要是有，我就把我这脑袋拧下来给你当夜壶。你不要冲动啊，万一他真的有呢？毕竟他以前可当过总裁，说不定手里头还真有点积蓄呢。有个屁劲！我看过他们公司财务报表，他每年年薪也就几十万，他的分红还没拿到手就被罢免了，把他卖了也值不了一千万。现在他也就是在虚张声势。你们不帮忙也就算了，还在这冷嘲热讽的，怎么有你们这种人啊？我这不是在跟你姐夫商量吗？你着急什么？就是，靠他这个瞎子，还不如靠我们自己呢。这么说。你是能拿出一千万了？一千万不敢说，车子、房子加起来也有几百万。这些年在东周，我也不是白混的。既然这样，像你刚才说的，什么我拿不出钱来就要把脑袋拧下来当夜壶，我看还是算了吧。毕竟这个东西我也用不到，只要这一千万，你们能出一半就行。出一半？凭什么？凭什么？你们还好意思问凭什么？这个花瓶是你和我妈一起打碎的，你们有责任。怎么，嗯、你们还想抵赖吗？是啊，要不是你拽我，我怎么能摔倒？那一千万里边，你得赔一半，不对，是一大半。行了，行了，行行了，我没有时间听你们在这里吵架。限你们一分钟之内给我答复，这钱你们到底是赔还是不赔？这钱我们赔，但是我们只赔一半，剩下的一半必须他们自己赔。你们赶紧给我回复！这我，这刚刚不还吹自己是经理吗？这车子、房子上百万，现在怎么怂了？不就五百万吗？我掏就我掏，不过得他们先掏。我倒要看看这个臭瞎子他到底有没有钱。对，你们先掏。林总，小玉，你别指望他了，你回去把房本拿来，把房子卖了，就算我睡在大街上，也把这五百万还了。不用伯父。这钱我替你们出。太谢谢你了，林总，我以后一定会努力赚钱还给你的。不用了，你跟我在一起这三年算是尽心尽力，这五百万算作
，给你这几年的奖金。奖金？呸！装什么大尾巴狼？还在这磨叽？我看你压根就是没钱吧。小玉，把卡给他们。嗯。啊！完了，老公，他他真的有钱。呸！这根本就不是银行卡。嗯，还真不是啊。上面只有图案，连卡号都没有，根本就不是真的银行卡。臭瞎子，拿个破卡给我装蒜，你糊弄鬼呢！林总，你不会是拿错了吧？没拿错，我就这张。我就说嘛，不能相信他，你怎么不听呢？我就说吧，他根本就不可能有这么多钱。啊！你打我做什么？知道这什么卡就随便乱。这，这不就是一张破卡片吗？你们这群有眼无珠的蠢货！这是我们天上白玉金的至尊金卡，从开业到现在，总共发行过五张。这里面的消费额度是一个亿。啊？什么？一个亿？一个亿？什么？这……经理，你不会在跟我开玩笑吧？你看我是像那么清闲的人吗？啊，不不不，我不是这个意思。这位先生，实在是对不起，我不知道您是咱们酒店的至尊用户，多有打搅，实在是非常抱歉。不必拘礼，就按刚刚说的，从卡里划走五百万，当做对花瓶的赔偿吧。好的，先生，按先生说的去做。这是真的吗？我不是在做梦吧？我我。我也不知道做什么梦呀！我早就说过，林总他不是普通人，你们怎么就不相信呢？林啊，啊不不不，林总，是我们见识少，之前有什么得罪您的地方，还请您不要往心里去。林总，我老头子没什么好说的，我给您赔罪。伯父，不用多礼，从你们准备卖房子的时候，我就能看出来。你们的本质并不坏，只是想女儿嫁个好人家，过个好的日子。可怜天下父母心，这我能理解。林总，你的大恩大德，我莫齿难忘。林总，谢谢，实在是太谢谢你了，真的太谢谢了。你们往哪跑？呃呃，我。我们上厕所，上厕所。对对对，上厕所。我看你们是想逃跑吧？小玉，我错了，我真知道错了。错了就赔钱呢？道歉有什么用？我们哪有钱？这不是要我们命吗？嗯、呃，大经理，你刚才还说自己车子、房子几百万呢，怎么现在又说没钱？这不是打自己脸吗？我房子、车子不能动啊，不然我们住哪？我们上班也方便啊。林总，我求求你，你大人有大量，你帮我把钱还了吧。反正这点钱对你来说，对你来说根本就不算什么事儿。我这个人一向说一不二，所以说，既然是我们约定好的，那还是按照约定来吧。所以这个钱还是你们自己还吧。小月，你跟林总关系这么好，你帮我们求求情吧。大家好歹也是亲戚，你不能见死不救啊。你现在就是亲戚了，晚了。不要在这里浪费时间了，赶紧把钱赔了，否则别怪我们不客气。我不赔，你能拿我怎么样？看来你对我们天上白玉金的手段是毫无所知。以前有个人在我们这里是霸王餐，你猜最后怎么样了？怎么样？怎么样？跟我没关系。路上有个没手没脚的乞丐，就是他现在的样子。像他这样的人，在大街上恐怕又要多两个了。希望你们以后不要后悔今天的决定。别别别，我们赔，就算卖房卖车，我们也赔。完了，这下全完了，活该。林总，今天的事谢谢你。没事，五百万对我来说不算什么，而且我说过，那算是给你的奖金了。林总，我不是指钱的事儿，我说的是你假扮我男朋友的事儿。这个忙
我好像没算帮成功吧？望姐，下次再有这种情况，我建议你找真的男朋友，这样对你父母也算有个交代。林总，你就对我真的？参见老王。参见老王。起来吧，又有什么事儿？病狼王。该打开第二个锦囊了，小玉，把锦囊打开看看。好的，林总。林总，是一块玉符。玉符，拿来我看看。哈哈哈哈哈！师傅，您不是飞升了吗？而且我的眼睛，我的眼睛怎么能睁开了？我只是留在玉符中的一缕残念，并非本人。而你能睁开双眼，是因为我进入了你的精神世界。原来如此，我留在这里的时间不长，因此长话短说。我留给你的玉符，关键时刻可保你的性命，你必须要随身携带，不可大意。师傅，自您飞升之后，我已是天下无敌，何必要多此一举啊？这天机不可泄露，你呀、啊，照做即可。是，师傅。哈哈哈哈师傅，林总，林总，你怎么了？没事。喂，喂，是林郎吗？哦，是我，怎么了？没，没怎么，我就是想见你一面。好，您在哪？我去找您。养老院，你怎么去养老院了？我，你这个死老头居然敢偷我手机打电话！我看你今晚上又不想吃饭了是吧？爸、啊，太郎，马上送我去成都养老院。是，林总，那我陪你一起去吗？不用了，这是我的家事，你一个外人去了，我怕老爷子会难堪。嗯、外人？难道我在你的心里就一点位置都没有吗？你们在门口等着，随时听我吩咐。是。哎呦！就是干活，敢偷我手机给外面打电话，我看你还敢不敢了！你这个死老头，你给我起来！看你还敢不敢，赔你脸了给你！在这儿，琳琅，琳琅，爸，爸，爸，你怎么了？这个是爸，谁把你打成这样？就是他们，是他们干的，是有他们，钱给的少，不干活就得挨，钱给的少就要挨打，谁给你们的权利？你不用管谁给我的权利，你只需要知道，在这个养老院，我就是天，我就是地。不管是谁到这，是龙你得给我扛着，是虎得给我握着，否则只有死都。没想到一个小小的东周，还有这么一片无法无天之地。看来今天有必要把这里给我铲除掉。铲除？你一个瞎子，我不信有这么大本事。贪狼？什么狼？什么什么狼？爸，你怎么在这儿？还不是林飞那个畜生，我把董事长位置传给他。他就把我放在这个养老院，送回呀！我就不敢信他的鬼话，把董事长的位置传给他呀！就是林飞，真是太后悔呀！狼王，啊
，属下在。琳琅，你原来还有这样的身份，爸错了。我小看你了啊，爸！不管我是什么身份，在你面前我始终是你儿子。要不是因为有您收养，我恐怕也活不到今天。螳螂，照顾好我吧，他们还有这里，都给我铲除掉。是。没想到你这个臭瞎子还真有点本事啊！居然把她变得如此漂亮。林飞，没错，是我。你的女人在我手里。我劝你早点，不然我可控制不了对她做些什么。你现在在什么地方？说。凌家别墅。老公，你这个方法能行吗？绝对行、啊。只要宁楼公主看到照片，肯定会对她死心的。到时候。咱们就不用怕了。可是那个瞎子当过兵，有点厉害，一般人恐怕制服不了他。放心吧，我已经请绝世高手，咱们不怕他。还是老公你厉害。哦，陈苏瑶怎么样？放心，他跑不了。行，我去看看。哎，你要干什么？你不会真要对他做什么吧？我可是你老婆，你不能这样对我。滚！老子要做什么，还用不着你来管。<笑>林飞，你混蛋！林朗啊，林朗，我不仅要夺走你的位置，还要夺你的女人。这辈子，你注定在我脚下。哟，哎，他们是个烈女，不好意思，来一把。你他妈老实点！你疯了！你这个臭婊子，居然敢打老婆！啊、我我错了，下次再也不敢了。既然你来了，那就一起伺候我。想跑是吧？你们两个给我把衣服脱了！怎么？还得要我动手吗？给我住手！你这个臭瞎子，来的还挺快嘛！林飞，你真是死性不改。之前念你我二人兄弟一场，我饶过你一次又一次，没想到爸你都能置之不理。像你这种无情无义、不忠不孝之人，这一次我不会再饶过你。怎么，那个死老头跟你说了？我就是无情无义、不忠不孝，又怎么样？只要我有钱，我想怎样就怎样，我不在乎。像你这种人，已经不配再活在世上。怎么？你要打我？我不怕你，我请了高手。你让我对付的就是他？没错，就是他。我还以为多么厉害的人物，原来是个瞎子。你别太小看他，他可不一般。那、哦、就让我试试，怎么个不一般的？也是个修炼之神。没错，有意思，看来我要拿出真本事了。嗯嗯、开始。哥，我可是弟弟啊！你饶了我，你已经触犯了我的底线，没有机会了。啊！都是他的主意，不管我的事儿，求求你，你放过我！滚！苏瑶，苏瑶，苏瑶，没事就好。苏瑶，苏瑶，苏瑶，我杀了你！苏瑶，苏瑶，你没事吧？苏瑶，苏瑶，你放心，我会救你的。苏瑶，玉佩，师傅给我的玉佩。
你会没事的，苏瑶，你会没事的。苏瑶，你是醒了吗？狼王、嗯，林老爷子已经安排好了。对了，贪狼，你知道哪里有千年雪参吗？千年雪参，不知狼王要这千年雪参有何用？我要给苏瑶治疗嗓子，需要他作为药引。属下刚好得到消息。号称医术天下第一的药神殿，明日将在东周举办兽药大会，兴许那里会有。好，明日我去看一看，你留在家里替我照顾好苏瑶，以免再出事端。是，属下还有一事禀告。说，据说京城第一世家李家的大少爷小侯爷李天齐也来到了东周。他来东周干嘛？不清楚。但听说李天齐这些年多次向国主上书，想要与宁罗公主进行联姻。联姻？若是让他娶了宁罗公主，便是皇亲国戚，到时候朝堂之上，李家怕是要一家独大。是的，属下觉得这李家所图甚大。我一向不许朝堂争斗，只要不波及我们。先静观其变吧。是。少主，药神殿举办的兽药大会就在此处。听说这次最珍贵的药材是一株千年雪参。这千年雪参可是好东西，具有养颜美容之功效。明天就是惊鸿宴，我要把它送给宁罗公主，必定能讨她欢心。恕老奴直言，少主，你做的这一切怕是徒劳无功的。此话怎讲？听说宁罗公主一直暗恋着当今第一战神狼王灵朗，此次来东周也是为他而来，所以此事我早有耳闻。我来东周对宁罗公主势在必得，若赵灵朗与我为敌，我必定让他知道什么是后果。林总，你带我到这儿干嘛呀？这不是卖药的地方吗？你生病了？我没生病。苏瑶不是嗓子不能说话吗？我来给她抓药。又是苏瑶，我什么时候才能有这样的待遇？别废话了，一会儿进去先帮我看看，千年雪参在吗？知道了。林总，这所有展柜我都看了一遍，好像没看到千年雪参。难道被人买走了？这个瞎子气息如此深厚，感觉不是一般人。少主，他就是狼王灵朗，他就是狼王。林总，那边有两个人，好奇怪啊，一直盯着你看，难道认识你？哎呀，阁下可是狼王灵朗？呵，正是。在下李天齐，来自京城李家，久闻狼王大名，今日一见。果然非同一般啊！李天齐，哼，没想到这么早见面了。阁下听说过，真是不不幸，不知阁下来此所为何事？来买千年雪参。哦，您也是来买千年雪参？巧了，我也是为此而来。嗯、不知阁下可否审痛割爱，将它让给？让不了，千年雪参，我势在必得。那既然如此。就各凭实力，狼王勿怪。林总，这个李天齐好像来者不善呀、啊。没事，不用管他。欢迎诸位来参加我们药神殿的兽药大会。我是药神殿如今的店主杨震。杨店主，这最后一件药品到底是什么呀？<笑>对啊，你就别卖关子了。拿出来展示一下，让我们看一下吧。大家稍安勿躁，我这就为大家揭开谜底。这株千年雪参乃是我们药神殿的镇殿之宝，今日特此在大会上进行展出。杨店主，我出三千万，你把这颗千年雪参卖给我吧。三千万也想买千年雪参？我出五千万。
，我们出八千万。我出一个亿，十个亿。这株千年雪参我要定了。这个卡上有十个亿，拿去吧。实在抱歉，这株雪参仅供展览。别说是十个亿，就算是一百个亿，我也不会卖的。仅供展览而不卖，所谓何意？难道只是为了炫？林总，这青年雪神他不卖，咱们怎么办呀、啊？没关系，先看看再说。倒也不是为了炫耀，此等天才地宝，讲究有缘者得之。那你可知一句话，叫“匹夫无罪，怀璧其罪”。你说的没错，我药神殿并非浪得虚名，至少我敢说，只要我还活着。就没人敢打这种千年雪山的主意。你好大的口气！我们少主想要的东西，没有拿不到的。莫非你要强抢吗？知道就好。哼！哼！还混呢！就这点本事，还敢大言不惭？比我强了不少，就算你亲自出手，也讨不了多少好处。千万不要冲动，而且现在和他交恶，怕是对你和李家不利。李天启，人家既然不卖，就应该遵守规矩。咱们走。这位先生，多谢出手相助。先生不必多礼。你体内有几十种药力在乱窜。使你每日痛苦不堪，只能以真气勉强压制。我说的对吗？这，你怎么知道的？先生，不如借一步说话。请，请随我来。不知二位贵姓啊？免贵姓林，单名一个狼字。我叫钱小玉。哼，杨店主，我很好奇，你体内为什么有这么多药力？莫非你平日里在乱吃药吗？我们药神殿传承自神农一脉，正所谓神农尝百草。我身为店主，更要以身试险，所以并非是我乱吃药，而是不得不吃啊。原来如此，林先生，既然能看出我体内的毛病，莫非你有办法帮我医治？当然有，而且不是吓唬。你体内有这么多药力啊，就像一个定时炸弹一样，说不及时医治啊。左右活不过今年。啊！啊！林先生，请救我呀！爸、啊啊，您这是在做什么？他们是什么人？你为什么要给他们下跪？这位是林先生，我正请他给我治病的。他给您治病？别开玩笑了，他，他是个瞎子。谁跟你开玩笑？我们林总虽然看不见，但他可厉害了，什么病都能治。我看这位林总的年纪和我也差不了多少，就算会些医术，那不过也就是一些皮毛而已吧。不得无礼，这位林先生，年龄虽小，但是本领很高，我刚刚已经见识过了。他给你挂了什么迷魂汤药啊？这么相信他？我爸可是咱们药神殿的店主，论医术，他可是冠绝天下，连自己都治不好你自己。他能治得好你吗？店主医术虽好，但当局者迷，旁观者清，医者不能自医，就是这个道理。反正我就是不相信你能治好我爸。你要是能治好他，我就……你就什么？难道你想说，你就嫁给我们林总？我<笑>，小女尚未婚配，至今没有寻得个好人家。若是林先生不嫌弃的话，倒也不是不行。啊，我才不要嫁给他呢。再说了，他还没治好您，你怎么这么着急嫁女儿？能不能治好你父亲，你尽管拭目以待。小杨，那我就好好看看，看你呢是不是有些真本事，还是说你就是江湖骗子？杨店主，还请一步至此爸，你这个庸医，我爸要是有个三长两短，我饶不了你。放心吧，你父亲没事。你放屁，他都吐血了，你没看见吗？雪琪不得对林先生无礼。
。快活，实在太快活了，好久没有这样的感觉了。妈，你这话是什么意思啊？林先生，真乃神医也，杨振武甘拜下风。强店主过奖了。怎么样？现在应该相信了吧？就算你有这本事治好了我爸，但我也没那么容易嫁给他。你要是想娶我，你除非抬着八抬大轿来娶我啊！你还真想嫁给林总啊？我们林总可不是什么人都能娶的，至少你是不可能的。那你刚才你耍我啊？没有，耍你怎么样？啊！蒋店主，不知现在你可否将千年雪参卖给我？卖？不不不，这株千年雪参是不能卖的。你这人怎么这样啊？我们林总可是白救你了。呵呵，你误会我了。我的意思是，林先生对我这么大恩情，怎么能卖呢？我要送给你们呢。啊？林总，药熬好了。苏瑶，喝了这碗药。林总，苏瑶喝完这碗药就能说话了吧？应该没问题。那你快喝吧。怎么样？感觉怎么样？能说话了吗？我我<笑>声音，我听到声音了。我。我真的能说话了，林总，真的能说话了，你太厉害了吧！狼王，嗯嗯，这是明天惊鸿宴的邀请函，宁罗公主特意让我给您送来的。特意，看来他很想要我去、啊。林总，怎么办？我们要去吗？邀请函都送来了啊，不去的话，于情于理都说不过去。可你不怕宁罗公主又要纠缠你吗？怕。但总归要面对的。这样吧，明天你们随我一起去惊鸿宴。我我也要一起去嘛。是啊，我们把苏瑶带着一起去，这样宁罗公主看到肯定会大发雷霆的。没事，刚好明天可以一起做个了断。这个林飞怎么不接电话呀？也不知道事情办得怎么样了。该不会出什么事了吧？要我说呀，就不该听他的什么破办法。这要是办成了还好，这要是没办成的话，一旦被那瞎子告到宁罗公主那里去，咱们可就麻烦大了。先别说丧气话，放心吧。就算他告到宁罗公主那里去，不会再有麻烦。你这话是什么意思？据我所知啊，这次金鸿宴还要来一位大人物。大人物？哪个大人物啊？金蝉第一世家李家的大少爷小侯爷李天齐。就算他来参加金鸿宴。和牛若公主找咱们麻烦有什么关系？据我所知啊，李天齐此次前来是来找牛若公主求亲的。到时候牛若公主成了李天齐的女人，哪里还会再替别的男人出头啊？还有这种事啊？当然啊，而且啊，我这次来是来通知你们，明天跟我一起参加惊鸿宴。什么？咱们也能参加惊鸿宴？我们陈家不是没有资格吗？哎，你们陈家没有资格，但是我周家有。明天你们跟我一起去。我带你们见见世面。哎呦，还是周家厉害，我们女儿真是嫁了个好人家呀！老公，你对我最好了，比那个臭瞎子强一百倍。哎呦，周少怎么还不来啊？他不来，咱们也没办法进去啊。应该快来了，别着急，再等等。嗯，他们怎么来了？难道林飞真的失败了？你们怎么在这儿？这话应该我问你们才对。知道今天是什么场合吗？你们居然还敢来这儿？这不就是惊鸿宴吗？为什么敢来？惊鸿宴只是噱头。实话告诉你们，今天是京城来的小侯爷李天齐向宁罗公主求婚的日子。求婚，没错。你之前那么嚣张，不就是照着宁罗公主喜欢你吗？现在宁罗公主要嫁给别人了，可不会再管你了
，到时候我看你怎么嚣张。他嫁不嫁人与我无关，倒是你，既然今天来了，我有话要问你。有话问我？什么话？苏瑶前天说要回陈家，却被拐卖到了林家，这事儿是不是你不干的？什么霸道林家？我不知道。对对对，我们什么都不知道。是吗，苏瑶？你告诉我，是不是他们骗你回去的？就当我最后一次还他们的恩情吧。没有，不关他们的事。你都说话了？你怎么会说话了？这是怎么回事啊？当然是我们林总厉害，把他嗓子治好了。算了，不用跟他们过多废话，我们走吧。嗯。他。你好，请出示邀请函。嗯，他怎么会有啊？请吧。哎呦，这下可亏大了呀！亏什么？这赔钱货现在不但变漂亮了，还会说话了。要是重新给他说一门亲事，绝对能卖个好价钱。可现在却白白便宜了这个臭瞎子。没事儿，等牛罗公主成了婚，咱们再想办法把他弄回来。到时候，让那瞎子也不敢说什么。路上有点堵，让你们久等了。哎呦，没事没事，也没等多久。那行，我带你们进去。哎。我们位置在这儿。嗯，真是冤家路窄，他们怎么也在这里呀、啊？老公，我不要跟他们坐在一块儿，你赶紧给我们换个位置。可这位置都是定好的，不能随便乱换。那就让他们滚出去，位置让出来。我呸！要滚也是你们管才对，你少给我嚷嚷！我告诉你们，今日可不同往日，我们可不怕你们，不怕我们？谁给你的底气？你别管谁给的底气。总之，今天你们给我把位置让出来，否则别怪我不客气。哎呦，我们好怕呀！那你动我们试试？是谁在这吵吵闹闹？成何体统？哎呦，薛城主，怎么把您给惊扰到了？实在是不好意思。惊扰到我倒没有关系，惊扰到绫罗公主，到时候谁都保不了你们。哎呦，是是是，薛城主教训的是。徐城主，我们可不是在这吵闹，我们啊可是在替您排忧解难呢。为何？我听说这次惊鸿宴，京城来的小侯爷也会来参加。你们这消息还蛮灵通的嘛，小侯爷一会儿就到。那我奉劝城主一句，趁着小侯爷还没来到，赶紧把他们赶出去。为什么？我听说，小侯爷这次来是要向宁罗公主求亲。那个瞎子。之前是宁罗公主的意中人，他俩是情敌。哦，还有这种事情？对，徐城主，我可以作证。我也可以作证。正所谓，情敌见面，分外眼红。万一到时候小侯爷大发雷霆，这后果恐怕没人能承受吧。不过，我怎么感觉你们在给我下套呢？哎呀，徐城主，我们哪敢给您下套啊？是啊，徐城主，您就是再给我们一百个胆子，我们也不敢啊。嗯，对对对。可他能被宁罗公主喜欢，恐怕也不是普通人吧？不不不，他就是个臭瞎子，连普通人都不算，最多算个小白脸吧。他之前是凌天集团的总裁，可如今已经被罢免了。没错，他确实如此。徐城主，您是一城之主。这东周有名有姓的人物，您肯定认识的比我们多。您自己看看，您认识他不？他不认识。林总，他们在嘀咕什么呢？我怎么感觉不对劲儿啊？没事儿，不用管他们。既然您都不认识，那说明他就是个无名小卒，根本不足为惧啊。嗯，既然如此，我就信你们一回。你们几个赶紧给我离开！凭什么呀？凭什么让我们出去？凭什么？就凭他是这场惊鸿宴的主办人，就凭他是我们东周的城主
，连许晨主都不认识，看来你们只是一群狐假虎威的小人物。你不是嚣张吗？<笑>我看你怎么嚣张！城主，是不是有什么误会啊？你为什么要赶我们出去啊？没有误会，啊、少在这里废话，赶紧给我离开！林总，现在怎么办呀、啊？徐红，你确定要我离开吗？大胆！瞎子，敢这么对许城主说话！徐城主，他这几个人就是大夫。来人，把他们给我赶走！你这个臭瞎子不要命吗？连徐城主的人都敢打！好手段，没想到你还有点本事。可越有本事的人越喜欢自大，一会儿你将为你的自大付出惨重的代价。马上给我叫护卫队来！你敢惹徐城主生气，完了，你彻底完了，再没人救得了你了。我看他就是自大惯了，以为谁都能惯着他。如今落得这个下场，也是他自找的，活该！哎呦，你个赔钱货，还不快过来！你想和他一起找死吗？我不，我要跟他在一起。妈，随他去吧，别管他。行，这可是你说的。待会儿别哭着过来求我。林总，情况有点不对劲，你快叫贪狼过来吧。贪狼大人，没了宁罗公主，你不会天真的以为他还会护着他？就是，之前贪狼大人护着他，是因为宁罗公主喜欢他。现在识时务者为俊杰。贪狼大人现在可不会为了这个臭瞎子得罪小侯爷跟徐城主的。我呸！别在这胡说八道。等会儿太阳来了，要你们好看。好啊，那我们就这么，看看是谁让谁好看。贪狼大人到！真是说曹操，曹操就到。既然贪狼大人来了，就让你们彻底死心。嗯贪狼大人驾到，属下有失远迎，还请恕罪。徐红，我听说你把护卫队叫来了，怎么回事？莫非是有人在惊鸿宴上闹事儿？贪狼大人猜对了，确实有人在闹事。是谁？是您非常熟悉的人。对，这人您认识。别卖关子了，赶紧告诉我，到底是谁？就是那个臭瞎子林朗。对，就是林朗。他居然敢对徐城主的人动手，简直胆大包天！林朗，你确定？确定，百分百确定。徐城主当真如此？我不知道他叫什么名字，但确实是个瞎子，并且把我的人给打了。太郎大人，您别怕，过了今天，银罗公主就不会再为那个瞎子费心了。您呀，就不用再给他面子了。我给他面子？哼！你可真敢说呀！我说错了吗？滚开！贪狼大人，这啥情况？你怎么突然发这么大脾气啊？我叫你们都滚开，没听见吗？快快滚！我们马上滚！哼！属下贪狼参见狼王。起来吧，贪狼大人，您刚刚喊他什么？我叫他狼王，有问题吗？啊！他就是有史以来第一位被国主亲封的异姓王。既然知道，为何还不跪拜？属下徐红参见老王，先前都有得罪，还请您大人不计小人过，千万莫和属下一般见识。起来吧，谢老王。不可能，他怎么可能是什么狼王大人？太、嗯、郎大人，您是不是搞错了？对呀、啊，他不过就是个被罢免的总裁。怎么可能会是什么狼王？你们这群有眼无珠、坐井观天的蠢货，怎么会知道林总的厉害？林天集团的总裁只不过是林总最微不足道的身份罢了。莫非你们是在怀疑我？不不不，我们怎么敢质疑你？那还不赶快跪下！拜见狼王。哎呀，原来我一直都错了！哎，我这个蠢货到底都干了些什么呀？放着这个金龟婿在面前，我竟然不要，我真是糊涂啊！居然是狼王，我完了，<笑>我完了！林狼，不，狼王，我只是一时糊涂，求你放过我吧！糊涂
。我看你可不糊涂，反倒你是这些人当中最聪明的人呢、啊。不过说聪明反被聪明误，像你这样的女人，多活一天都是祸害。大郎，属下在。我怀疑他们跟陈素瑶被绑架一事有关，把他们收监起来。听后发落。是，啊，苏、啊、瑶，我们可是姐妹，求求你帮帮我。我已经帮过你很多次了，这一次我帮不了。把他们带下去。老王，你这个背景。老王，饶命啊！老王，老王，饶命啊！老王，老王,王,王,王真是好大的威风啊！老王真是好大的威风啊！所有人都给我滚出去！李天齐，没错，是我，咱们又见面了。你今天杀气很重，看来来者不善。兽药大会上，你打伤了我的下人，这件事我可还记得。这么说，你今天是来寻仇的？找你寻仇只是其次，我今天的主要目的。是迎娶绫罗公主，绫罗公主到！我呸！我才不要嫁给你！李天齐，你是真不要脸啊！居然还从京城追到了东周来！我说了，我不喜欢你，不管你再怎么追我都没用。我这辈子只会喜欢林朗一个人。哦，这可是你说的？就是我说的，那又能怎么样？既然如此，那我就撕破脸。我告诉你。我娶你并不是因为我喜欢你，我只是想靠你，在京城获得更多权势。我知道，所以我死都不会嫁给你。不嫁，早让你们全部死掉。李天齐，你疯了！瞎说什么？这天下，迟早是我李家的，早动手晚动手都一样。既然你不愿意嫁给他，那我就连同你跟他一起赴。就看你有没有这个本事，有没有那本事，试试就知道了。老许，老奴在，给我杀了他，一个不要留。是，你敢？敢不敢？试试就知道了。哼。哈哈哈哈哈哈哈哈哈给您丢脸了，没事，先到后面休息一下吧。看来还得我亲自动手。龙鳞黄金甲，林老你小心，他这道盔甲可以增加他三成的功力。小心也没用，我引入虚仙之境，就以金甲护体。可以说，仙人之下无敌，仙人之上一换。好一个无敌，那就让我领教一下你的厉害。这，<笑>看来大夏第一战神的实力也不过如此，连我的魂力都破。这，林总，林总，林总，你怎么样啊？我告诉过你，不是我的对手。今天你只有死路一条。是。你想干什么？师傅，事态紧急，我恐怕等不到你的第三个锦囊了。我今天必须强行开眼。什么鬼？<笑>
于了，你不记得我了吗？是我呀，我是阿瑶，你不记得了吗？你可醒了？你是谁？我叫弗兰可，来自众神殿。海外第一势力，众神殿。没错，我是众神殿的一名护卫。我奉神王奥丁之名，来送上一份达利。我知道你很不高兴，但你尽管对我动手。我相信。你不会是我的对手。我相信你来到这里，不仅仅是为了挑衅吧？我们神王奥丁，让我告诉你，三个月后，众神殿会进入大夏，到时候，奥丁会在紫金之巅等你。<笑>老王，就这样放他走了吗？杀他有什么用？就是一个小小的护卫而已。真正的敌人是他背后的众神殿。众神殿进入大夏这事儿非同小可，我得赶紧回到京城，将此事上报给国主。是啊，我要回去好好训练我的神狼军，做好战斗准备。吾儿，当你看到这封信时，说明你的眼睛已经恢复正常了。其实治好你眼睛的方法，并不在于这三个锦囊，而在于爱。爱能战胜一切困难，为你带来幸福与光明。所以，如果你找到了这份爱，一定要好好把握，不要把它弄丢了。谢谢你，师傅。我想，我已经找到了属于我的那份爱。素瑶，我要永远和你在一起。嗯，我愿意。不行，我不同意。你不是回京城了吗？对啊，但我又回来了。我觉得你还不如不回来。我要是不回来，你们恐怕都要背着我，连孩子都生出来了。你胡说什么呢？啊，我不管，我也要跟你在一起。这一次不管你说什么，我都不会离开你。等一下，我要跟你在一起。嗯